السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وقل لا محدثة بدع وقل لا بدات الظلالة وقل لا ظلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كو أنفسكم أهلكم نارا وقال الله سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبتنوا أعمالكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى كلا يا رسول الله من أبى كل من أتاني دخل الجنة ومن أسأني فقد أبى أنا عائشة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمل عملا ليس عليه يمرونا فاور الدم شماني تو بستي دي پرارم بي الله سبحانة وتعالى بارك شكرا قبول قربو جي الله سبحانة وتعالى دور دوران تو تهكي بون آشه باشه تهكي اپنا دير كي ايشه गोतो काल थे के दीनी आलोचना शुनार तोफी का दाखोरे चेन जल्ला सुबना ताला कोठी ने बंग कोठोर दिवो शर्मालिक तारी बार गए शुक्रिया का बुनार थे अम्रा बोली अल्हम्दुलिल्लाह और तो बोल समग्र मानो जातीर शिक्कक समग्र मानो जातीर पोथो पुदर्शक समग्र मानो जाती के जिनी अंधकार थे के आलोर पोते दिशा देखा लेन शेमुरुल दुलाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम रुपौर लाखों कोटी सलात तो सलाम बोर्शी तो अम्र बोले अल्लाहुम्मा अमीन अपने दिनास ऐ दो किंदिनास पूर ऐ जे मद्रास नूर पूर ना की नूरपुर जूनियर मद्रासा नेजामिया हाफिजिया दारुल उल्मेर उन्नति कॉल पे बंगशियारी दो किंदिनास पुरे आजके हमारे बोक्ती तर विषय समाज गठने जोनो एक जोन बाबार भूमिका और तात समाज गठने एक प्रितार भूमिका उत्तो विषय तत्त्व एवं तत्त्व बहुल आलोचना कर चिस्ता कर बो इन्शाल्लाह होला आजीज तार पूर्वे एक ता कथा मात्रो सिद्ध होच्छे जे पेचोने जरा दाढ़ियाँ चेन ठंडा रात सामने किसूटा जाएगा ये खुनो फागा आचे जो दे आपने रा बोशे आलोचना सुने ताहले गुरुत्व दे सुनते पर बिन आर जो दे मौने करें जब ना शाइनुरा मने चारा देखते शिची तो आर देखता हो बिना होए कैसे चोले जिता हो आर जो दे मौने करें जब ना आलोचना सुनते शिची ते बोशे आलोचना सुनता हो बे जेतु शबारे आलोचना इटा बाबा हमरा शबाई क्यों होए क अत बोशे तो खुन मनोशोक शोक रालो चुना शुन्मेन आपनर किसी उपकार होमे बोले आमी मौने कुरी आमी शूर जानी ना 
আমি একটা গজলও মুখস্থ নাই আমার তার মানে সুর গজল আর কেচ্চা কাহিনি এ তিনটি আমি জানি না তার মানে যে কথা বলবো একদম স্টেট ফরওয়ার্ড সোজা সাপটা এই কথাগুলো দিয়ে আপনি আপনার জীবনকে সাজাবেন জীবনকে পরিবর্তন করবেন আগামী দিনে সুন্দর একটা ভারতবর্ষ যেন পায় আমরা তার সুব্যবস্থা করবেন বক্তৃতার বিষয় সমাজ গঠনে পিতার ভূমিকা একজন মানুষ যখন বিয়ে করে কিছুদিন সংসার করতে করতে সেই পরিবারে একটা ফুটফুটে বাচ্চার জন্ম নেই তা ছেলে নিতে পারে অথবা মেয়ে আসতে পারে এই ফুটফুটে বাচ্চাটা একদিন বড় হয় এরাই দেশের কর্ণধার হয় এরাই সমাজকে পরিচালনা করে এদের মাধ্যমে দেশ পরিচালিত হয় সমগ্র পৃথিবী পরিচালিত হয় আজকে যারা ভারতবর্ষকে পরিচালনা করছে তারাও কোন না কোনো বাবা সন্তান বর্তমানের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এই দু হাজার সালে এসে আপনাকে আমার এই বক্তব্য শোনানোর এটাই উদ্দেশ্য যে সুসন্তান আজকে দেশ পরিচালনা করছে তাদের পরিচালিত দেশে আমরা যে শান্তিতে আসি এই শান্তিময় মুহূর্তে আজকে আমাদের জানার দরকার একজন বাবার ভূমিকা কি হওয়া উচিত ছিল নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ যোগী আদিত্যনাথ বাবুল সুপ্রিয় মমতা ব্যানার্জি ফিরাদ হাকিম সবাই কোনো না কোনো বাবা সন্তান তো সেই সন্তান দ্বারা যখন দেশ পরিচালিত হচ্ছে দেশের মধ্যে অভাব অনটন নেমে এসেছে দেশের মধ্যে খুন রাহাজানি আমরা উপহার পেয়েছি বিশ্বের দরবারে লজ্জিত দেশ এই ভারতবর্ষ ধর্ষণে সেরা পৃথিবীতে ভারতবর্ষ সাম্প্রতিক যে বাতাবরণ ছিল তা ছিন্ন তাহলে যে সুসন্তান দ্বারা দেশ পরিচালিত হচ্ছে তাদের মা বাবা তাদেরকে প্রপার গাইড দেয়নি বিধায় আমরা এই কষ্টের মধ্যে বসে আছি আরো ক্লিয়ার করে যদি আমি বলতে চাই সাপোজ ধরেন এখানে আপনারা বসে আছেন অসংখ্য মানুষ এখন জলসা কমিটি যদি মনে করত যে উপরে যে ছাদটা করেছেন এটা দেব না আপনারা আলোচনা শুনতেন শুনতে শুনতে বলতেন যে আলোচনা তো ঠিক হচ্ছে কিন্তু উপর থেকে বৃষ্টির মতো কুয়াশা গায়ে পড়ছে এতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি একটা সামিয়ানা টাঙিয়ে দিলে কতই না সুন্দর হতো ঠিক তো তাহলে একটা সামিয়ানা দিয়ে আজকে দেখেন আপনারা শান্তিতে বসে আছেন এত বড় একটা দেশ ভারতবর্ষ পরিচালিত হচ্ছে কোনো না কোনো সন্তানের মাধ্যমে আর সেই সন্তানগুলো সুসন্তান না কুসন্তান এইটা বলার অবকাশ আমাদের আর রাখে না এটা সেই দেশ যে দেশে মন্দিরের মধ্যে কলিজার টুকরা বাচ্চাকে ধর্ষণ করা হয় এটা সেই দেশ যে দেশে হক কথা বললে তার উঠানে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয় তাহলে আজকে আমরা যারা বাবা বা ভবিষ্যতের বাবা তাদের দায়িত্ব নিয়ে কথা যে আমাদেরকে কেমন ভাবে বাবা হতে হবে বাবা তো সময় হবে পৃথিবীতে বাবা হবে ঠিকই সন্তানও জন্মাবে কিন্তু তার কিছু তরবিয়ত তার কিছু আখলাক তাকে কিছু ক্যারেক্টার বাবা শেখাবে এটাই হচ্ছে বাবার একটা নৈতিক দায়িত্ব তবেই সুসন্তানের মাধ্যমে গোটা ভারতবর্ষ তথা পৃথিবী সুন্দর একটা পৃথিবীতে পরিণত হবে আদর্শ বাবা হতে হবে আদর্শ গুণাবলী থাকতে হবে আদর্শ বাবা হতে গেলে কোরআনুল করিম পড়তে হবে 
স্ত্রীকে কোরআনুল করিম পড়াতে হবে হিন্দু ধর্মের একটা সিস্টেম রয়েছে কেউ যদি পাপ করে দুনিয়া থেকে চলে যায় পরের বার ছাগল হয়ে জন্মাই কিংবা গরু হয়ে জন্মাই কিংবা ইঁদুর হয়ে জন্মাই কিংবা ছুঁচো হয়ে জন্মাই এটাকে বলা হয় সংস্কার আমাদের বর্তমান সময়ে মানুষ রূপী যে জানোয়ারদের মাধ্যমে এই দেশ পরিচালিত হচ্ছে শুধু হিন্দু নয় বরং কিছু মুসলমান ইউদি খ্রিস্টানদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে আমাদের দেশ এই দেশে বোঝা যাচ্ছে যে বাবা এবং মা আদর্শবান নয় বলে তাদের সন্তানরা আজকে এভাবে ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করার চেষ্টা করছে আমরা কোরআন এবং হাদিস ঘেটে যা পাই এবং বিজ্ঞান বলছে কোন মায়ের পেটে যখন একটা বাচ্চা আসে পেটে বাচ্চা আসে ভ্রূণ আকারে আস্তে 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 সেই বাচ্চাটা বড় হতে থাকে একটা মা তার যে আচরণ সে করবে সে পেটে বাচ্চা রাখা অবস্থায় যা করবে মোটামুটি বাচ্চাটা তাই শিখবে মোটামুটি আপনার যদি সিক্সটি এবং ফর্টি পার্সেন্ট ধরেন তো সিক্সটি পার্সেন্ট মা যা করবে বাচ্চাটাও তাই করবে পৃথিবীতে এসে এটা বিজ্ঞান বলছে আলেমদের কাছে জিজ্ঞাসা করবেন হুজুর আমার স্ত্রী প্রেগনেন্ট সো হোয়াট ক্যান উই ডু নাও আমরা এখন তার জন্য কি করতে পারি আলেম আপনাকে সাজেস্ট করবে যে বোন তোমাকে এখন বেশি বেশি কোরআনুল করিম তেলোয়াত করতে হবে কোরআনুল করিম শুনতে হবে টিভি থেকে দূরে থাকতে হবে অশ্লীলতা বেহাপন থেকে দূরে থাকতে হবে তুমি যদি এই কাজগুলো করতে পারো আল্লাহ সুমানা তোমার গর্বে তৈরি করবে আবু বাক্কার আল্লাহ সুমানা তোমার গর্ব থেকে তৈরি করবে মারিয়াম তাহলে আজকে আমাদের সমাজ পরিচালিত হচ্ছে বাড়ি পরিচালিত হচ্ছে এলাকা পরিচালিত হচ্ছে যে ছেলে বা মেয়ের মাধ্যমে তাদের মা বাবা কতজন আছে যে যখন পেটে সন্তান এসেছে তার স্ত্রীকে সে নসিহত করেছে যে কোরআনুল করিম পড়ো মারদের বক্তৃতা শোনো দিন দুনিয়ার আলোচনা নিয়ে ব্যস্ত থাকো বরং আমাদের সমাজটা এত উল্টো যখন একজন মহিলা প্রেগনেন্ট হয় তার শাশুড়ি সহ তার বাবার বাড়ির আত্মীয় সবাই বলে মা এখন তোমার পেটে বাচ্চা তুমি কোনো কাজ করবে না সারা দিন রাত বসে টিভি সিরিয়াল দেখো ঠিক না ভুল বলছি সারা দিন রাত টিভি সিরিয়াল যদি কোনো মহিলা দেখে তার পেট থেকে কখনো আয় সাব বেরোবে না তার পেট থেকে কু সন্তান বেরোবে আর ওই কু সন্তানের ফল হচ্ছে আমাদের বর্তমান ভারতবর্ষ কুসন্তানের ফল সুতরাং আমাদেরকে পরিবর্তন হতে হবে একজন বাবার উদাহরণ দিয়ে আমি সামনে দিকে গব আয়সা রাজিয়াল্লাহ উদ্লাহ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারীদের অন্যতম একজন নারী তিনি তার গলার হাত তাকে হারিয়ে ফেলেছেন সাপোজ আপনার মেয়ে শ্বশুর বাড়িতে একটু অত্যাচারিত হয়েছে শ্বশুর একটু কটু কথা বলেছে দেবর একটু উল্টো পাল্টা কথা বলেছে আপনি আপনার বাবার বাড়িতে ফোন দিয়ে বলছেন আব্বুজি তোমার বাড়িতে কত সুন্দর হয়ে লালিত পালিত হয়েছি আর এই বাড়িতে আজকে শ্বশুর এক কথা শোনাই আমার স্বামী এক কথা শোনাই শাশুড়ি এক কথা শোনাই আপনার ইমানদার বাবা সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে বলে তুই শাড়ি পর আমি আসছি ঠিক না বুঝতে পারছেন আমার কথা তুই রেডি হো আমি আসছি আরে আমার কলিজার টুকরা সুসন্তানকে গালি দেয় মানে এরা আমাদের ক্যারেক্টার আয়সা রাজিয়াল্লা তো আনা হার হারিয়ে ফেলেছেন ওই সময় আবু বাক্কার সিদ্দিক রাজিয়ালানুর কানে কথা আসলো যে আয়সা হার হারিয়ে ফেলেছেন আবু বাক্কার সিদ্দিক রাজিয়াল্লানুর মেজাজ গরম যে মেয়েটা তো কোনো কিছু ঠিকঠাক করে না কোন মেয়েটা যে মেয়েটার জন্য আল্লাহ সুবাহ তারা স্বয়ং কোরআনুল করিম থেকে আয়াত নাজিল করেছেন শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা যার মাথার উপরে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট যার মাথার উপরে আল্লাহ সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন একজন নারীর বাবা কি বলছে মেয়েটা তো ঠিকঠাক কাজ করে না 
হার হারিয়ে ফেলেছে আয়সা রাজিয়া বলেন আমার আব্বা আবু বাক্কার সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহ আসলেন রসুল সালাম আমার উরুরানের উপরে মাথা দিয়ে শুয়েছিলেন দেখেন রোমান্টিকতা কাকে বলে সময় সময় স্ত্রীর উরুরানে মাথা দিয়ে শোয়া তার সাথে একটু খোস গল্প করা তার সাথে একটু ইয়ার কি করা ফান করা এটা তাদেরকে সময় দেওয়া তারা যেন বাড়িতে একাকিত্ব ফিল না করে তারা যেন নিজেকে চাকরানি মনে না করে আপনি যে তার স্বামী তাকে সময় দিতে হবে যদি তো আমরা খুব কম সময় দিতে পারি নানা কাজে ব্যস্ত তো আয়সা রাজি আল্লাহ তারা বলছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব আল্লাহর মনোনীত রাসুল আমার উরুরানের উপরে মাথা দিয়ে শুয়ে আছেন আমার আব্বা আমার তাবুর মধ্যে প্রবেশ করলেন আসলেন এসে আমাকে বললেন কি হয়েছে আমি বললাম আব্বা হারটাকে হারিয়ে ফেলেছি আয়সা রাজি আল্লাহ এমন এই কথা বলার এমন একটা রিয়াক্ট করে উঠল আবু বাক্কা সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহ আয়সা রাজিয়াল্লা বলছে আমাকে এত জোরে মারলো আমার বাবা যে আল্লাহ রসুল যদি আমার জাঙের উপরে উরুরানের উপরে না শুয়ে থাকতো তা আমি ছিটকে পাশার দূরে চলে যেতাম বাবা তো সব সময় বাবা বাবার কাছে ছেলে মেয়ে কখনো বড় হয় না আঠারো বছর হয়েছে তো কি হয়েছে বিশ বছর হয়েছে তো কি হয়েছে আপনার সন্তানের সন্তান হয়েছে তো কি হয়েছে আপনার সন্তানকে যদি দেখেন কোথাও বিড়ি খাচ্ছে কোথাও অন্যায় কাজে লিপ্ত ওর বয়স যদি সৌত্তর হয় আল্লাহ যদি আপনাকে আরো ডবল সৌত্তর বাঁচিয়ে রাখে তারপর আপনার মারের অধিকার ছেলেকে আছে আইসারা জেলা তারা বললেন এমন জোরে মারলো আমার আব্বা আমাকে আমি ছিটকে চলে যেতাম যদি না আল্লাহ রসুল আমার উরুরালের উপরে মাথা টাথা না দিয়ে শুয়ে থাকতে বাবা হতে হবে অতএব মেয়েটা একটু কি শ্বশুর বাড়ি থেকে বলেছে চট করে বলছে তুই রেডিও মেয়ে আসছি না এভাবে সংসার চলে না সুতরাং এই পৃথিবী সুন্দরের জন্য আদর্শ একটা বাবা হতে হবে আল্লাহ সুমানা তারা কোরআনুল করিমের মধ্যে একটা আদর্শ বাবাকে উপস্থাপন করেছেন বলেন তোর নাম কি আমি কোন দিকে যাচ্ছি বলেন দেখি একজন বাবার কথা আল্লাহ সুবাদা তালা কোরআনুল করিমের মধ্যে উল্লেখ করেছেন তার নাম কি না একজন বাবার নাম আল্লাহ উল্লেখ করেছেন তার নাম একটা সুরাও রয়েছে ইমরান ইনি করে নবীন কিন্তু তার ছেলেকে নসিহত গুলা তার ছেলের শিক্ষা গুলা আল্লাহ সুবাহ এত পছন্দ হয়েছে তার শিক্ষা গুলা আল্লাহ কোরআনুল করিমের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছে কোরআনুল করিম বাড়িতে আছে তো আমাদের তাই না শুধুমাত্র এই কিতাবটা ওইভাবে আছে কিন্তু আমরা পড়ি না একে অনুধমন করার চেষ্টা করি না কোরআনুল করিম বাড়িতে থাকাও যা আমি যদি বক্তৃতা দিই অন্য ভাষায় আপনি না বুঝতে পারে একই জিনিস ঠিক না আমি যদি এখন বক্তৃতা শুরু করি আমার ইংরেজি শোনাও যা আপনার বাড়িতে কোরআনুল করিম থাকাও তাই যদি তা অধ্যয়ন না করেন কোরআনুল করিম বাড়িতে টেবিলের উপরে রাখতে হবে এমন জায়গায় রাখতে হবে যাতে করে চট করে পেয়ে যায় পাড়ার আল শীতে না পড়া হয় এমন জায়গায় নয় রমাজার মাস আসলে কোরআনে এই এই রমাজার মাসের আগ পর্যন্ত পুরো ধুলো জমে থাকে সাদা অথবা কালো কাপড়ে জড়ানো সেই কোরআনুল করিমকে আপনি খুলে পড়ার জন্য রেডি হন জিনা শুধু রমাজান মাসের জন্য কোরআনুল করিম আসেনি সব সময়ের পঠিত গ্রন্থ কোরআন সৌদি আরবের মুখে চলে যান মানুষ ট্রেনে চলছে ছোট ছোট কোরআন তাদের পকেটে থাকে এখন তো অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল আলহামদুলিল্লাহ সবারই কাছে কোরআন সব সময় তারা কোরআনে ব্যস্ত অফিসে যাচ্ছে আধ ঘন্টা সময় রয়েছে সিট পায়নি বাসে ওই বাসে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় কোরআন চলছে 
সব সময় দেয় এমন একটা বরকতময় কিতাব যার থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে এই সেই কিতাব যে কিতাবের তেলাত শুনলে অর্থ না বুঝে ও চোখে পানি চলে আসে এই চোখে পানি দেওয়ার মালিক কে আল্লাহ সুবাহ কারণ অর্থ না বুঝলে পানি আসবে এটা হয় না আপনাকে যদি একটা স্যাড সং শোনানো হয় দুঃখের একটা গান শোনানো হয় আপনি যদি সেই গানটার অর্থ না বুঝেন আপনার চোখ দিয়ে কখনো পানি আসবে না কোরআনুল করিম যদি আপনাকে বিশ্বখ্যাত কারীদের শোনানো হয় অটোমেটিকলি আপনার চোখ থেকে পানি ঝরবে কারণ এটার সাথে আপনার আত্মার সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছে কে আল্লাহ সুবাহ লুকমান হেকিম তার ছেলেকে বলছেন আব্দুল জাব্বার না খালি জাব্বার কিংবা নাম ধরেন আব্দুল জাব্বার ছেলেকে বলছে উঠতে তাড়াতাড়ি শুরুটা দেখেন সকালের উঠ তাড়াতাড়ি যদি তুই একবার না শুনতে পারি নাম কে রেখেছে আপনি রেখেছেন আপনি আপনার ছেলেকে আচরণ দিচ্ছেন ছেলে শিখবে কি করে ছেলে শিখবে কি করে শিখাতে হবে যা থেকে আমি গত কয়েকদিন আগের ঘটনা স্কুলে গিয়ে এই রাতের পর রাত প্রোগ্রাম স্কুলে নেমে দেখলাম মেন রোডের উপর একটা শেয়াল মরে পড়ে আছে কোন লরি গিয়েছে চাপা দিয়ে দিয়েছে তো গিয়ে দেখলাম শেয়াল মরে পড়ে আছে শেয়ালটাকে সরানোর কেউ নেই ওই শেয়ালের জন্য আরো কিছু অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতেই পারে কারণ এখনকার যুবকরা যেভাবে বাইক চালায় মনে হয় যে সব সময় পায়খানা লেগে আছে ওদের মানে গিয়ে বাড়িতে পায়খানা করবে এত স্পিড ওর বাবার রাস্তা একবারে দলিল সহ চলে মনে হচ্ছে তো দেখলাম এখানে এই অবস্থা আমি গিয়ে একজনকে বলছি কয়েকজন ছিল আমি এটাকে তো সরানোর ব্যবস্থা করতে হবে মেন রোডের উপরে পড়ে আছে এটার জন্য অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে পারে তো এটাকে কি করে সরানো যায় এ কথা বলতে বলছি এটা তো সরাবে হয় মুচি অথবা হিরোইন খোর নেশার জন্য যারা ঘুরে তাহলে কেন তারা সরাবে কেন আমি সরাই তো সবারই চোখ চড়ক গাছ আপনি সরাবেন কেন আমি শাহরুর রহমান আমি হেডমাস্টার এসবগুলো আল্লাহ কাছে কোনো মূল্য আছে কোনো মূল্য নেই তো তারা সবাই অবাক আমি বললাম আমাকে একটা দড়ি দেওয়া যাবে কি তো হাসছে সবাই হ্যাঁ আপনি সরাবেন আমি একটা কোদালার দড়ি আমাকে দেন ইনশাল্লাহ দইটা নিয়ে ওটার পায়ে বেঁধে দিলাম সেটাকে টেনে নিয়ে একটা গর্ত খুললাম গর্ত খুলে সেটাকে দাফন করে দিলাম মানে পুতে রাখলাম যাতে করে গন্ধ না বেড়াই সবাই হা করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো যারা আমার আমাকে বলছিল আপনি করবেন পরবর্তী সময় দুজন নিচে আমার সাথে জয়েন করলো বড়লোক ঘরে সন্তান সব তোমার যে সাইনুর আমার তো এমনি কোনো কাজ করে না স্বার্থ ছেড়া এর অবশ্যই আখেরাতে কোনো স্বার্থ আছে নইলে এটা হলো কেন প্রতিদিন আসরে সরাত পড়ানোর পর আমার স্কুলের ছেলেদেরকে একটা করে হাদিস শেখাই পরবর্তী দিন ওই হাদিসটা ধরি সবারই মুখস্থ কেমন হয়েছে এবং হাদিস সম্পর্কিত কিছু আলোচনা থাকলে করে আবার একটা হাদিস শেখাই এবার সেই দিন আসরের সময় সরাত আদায় করার পরে হাদিস শুনলাম আগের দিনের তারপরে হাদিস শুনলাম রসুলাম বলেছেন আপনারা শুনেন আবু দাউদের হাদিস রসুলাম বলেন একজন ব্যক্তি কোন ভালো কাজ সে পৃথিবীতে করেনি আল্লাহ যতদিন বাঁচিয়ে রেখে দেন একটা দিনও কোনো ভালো কাজ করেনি এমন কোন মানুষই কিন্তু না এখানে কেউ না কেউ কোনো না কোনো ভালো কাজ করেছে আল্লাহ রসুল যার কথা বলছেন আল্লাহ রসুল বলছেন এই সাহাবিরা শোনো একজন ব্যক্তি যে কখনো কোনো ভালো কাজ করেনি কিন্তু সে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল যেতে গিয়ে দেখছে একটা কাটা যুক্ত ডাল রাস্তার মাঝখানে পড়ে আছে ওই ডালটা গাছেই ছিল 
কেউ কেটে ফেলে দিয়েছে জনৈক ব্যক্তি সেই ডালটাকে তুলে রাস্তা থেকে সরিয়ে রাখলো রসুল সাল্লাম বলছেন তার এই কাজে খুশি হয়ে আল্লাহ সোবানা তাকে জান্না দিয়ে দিল বুঝতে পারছেন আমার কথা ছেলেদেরকে বললাম সে ডাল হোক অথবা শেয়াল মোরা বিনিময় জান্নাত আমি যে কেন করেছি এইটুকু আমার উদ্দেশ্য ছিল আর দুই নম্বর ছিল শিক্ষা দেওয়া ওটা একজন ছবি তুলে আমি ফেসবুকে পোস্ট করেছিলাম জাতি জন্য কিছু শিখে আমার ছেলে আমাকে দেখে বলছে আব্বু এটা শেয়াল মানে জিহা তো কি ব্যাপার তুমি মাটি ঘুরছো সাড়ে পাঁচ বছর ছ বছর বয়স আমার ছেলে আমি বললাম হ্যাঁ আব্বু খেতে খেতে বসে ছেলেকে বলছি যে রাস্তা থেকে কোনো মানে কষ্টদায়ক জিনিস যদি তুমি সরাও তাহলে আল্লাহ তোমাকে জান্নাত দিবে তো এটা কাজটা ছিল ম্যাথরের মুচির অথবা কোনো হেরন খরের কিন্তু এই কাজটা আমি করেছি ওই হেরার আলো একাডেমির হেডমাস্টার আমি বেটা বুঝতে পেরেছ আমি করেছি তাহলে এরকম কাজ কি করা যাবে তো ছেলে বলছে ইনশাল্লাহ আমিও করব আব্বু করুক না করুক বড় কথা না কিন্তু শিক্ষা দিতে হবে আমার ওইটা দেখে অনেক মানুষ শিক্ষা পেল ভাবলো না আলহামদুলিল্লাহ মানুষের সাথে মিশে চলতে হবে আদর্শ তৈরি হতে হবে কারণ আপনি যত মানুষের সাথে মিশবেন যত আপনার ক্যারেক্টার ভালো হবে কেয়ামতের মাঠে তত বেনিফিট আপনি পাবেন কেননা কেয়ামতের মাঠে সবচেয়ে ওজনদার আমল হবে উন্নত চরিত্র আপনাদের মাদ্রাসায় আসলাম আজকে অনেকে তো থাকে অনেক ভালোবাসার মানুষ তামাকে বলে স্যার চলেন খেয়ে নেন চলো যাই খেয়ে নি একজন ব্যক্তি এসে বলছে আপনি ঘরে বসেন কেন আপনি আমাদের মেয়ে বলে আপনাকে ঘরে খাওয়াবো আমি না আমি যদি প্যান্ডেল খাই সবার সাথে তো খাবেন বলে জি চলেন কত খুশি হয়ে গেলেন উনি আমি কেন আলাদা আমি তো আলাদা না আমি আপনি সব সেম সবার জন্য কবর সবার জন্য নাকিয়ের মুনকার আমি যত আপনার সাথে মিশতে পারবো তত আমার ভালো আপনার কাছ থেকে আমি কিছু শিখতে পারবো আর আপনি আমার কাছ থেকে শিখবেন তাহলে লুকমার একিম তার ছেলেকে বলছে হেমার কলিজার টুকরা অতএব বাচ্চাদেরকে আজে বাজে কিছু বলে ডাকবেন না সব সময় সুন্দর একটা নাম ধরে ডাকবেন নইলে একটু আদর করে ডাকবেন মাঝে মধ্যে একটু চুমু খাবেন এগুলো তো হয় না অনেকের উই হ্যাভ নো টাইম এট অল ইন ওর হ্যান্ডস আমাদের এত সময় কই ভাই সারাদিন তো কাজে ব্যস্ত থাকি জি আপনার মেয়ে এম এ পরীক্ষা দিচ্ছে ওর ঘরে গিয়েও আপনাকে মাঝে মধ্যে বলতে হবে আমি জান বলো কেমন আছো তোমার কোনো লোনলি ফিল হচ্ছে না তো তুমি ঠিকঠাক আছো তো তোমার কোনো কিছু দরকার আছে আম্মু তোমার আমি খোঁজ নিতে পারিনি বিটি এক সপ্তাহ তুমি কেমন আছো বিটি বলেছেন এমন বাবা নাই ঘরে প্রবেশ করলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম একটু উঠার চেষ্টা করলেন ফাতেমা রাজিয়াল্লাহাকে দেখে কিন্তু তিনি পারলেন না পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একজন মানুষ আজকে অসহায় অবস্থায় বসে আছে আমি ঘরে ঢুকলাম আমার আব্বুজি উঠে আমার কপালে চুম্বন করলো না এই হাদিস থেকে আপনি কি শিক্ষা পেলেন আল্লাহ রসুল যে অবস্থায় থাকুক না কেন ফাতেমা রাজিয়াল্লা তারা যখন তার ঘরে প্রবেশ করতেন রসুলাম ঝাঁপিয়ে উঠে তাকে জড়িয়ে ধরে কপালে একটু চুমু খেতেন তার বয়স কত তখনও চুমু খেতেন মারা যাচ্ছেন মৃত্যু শয্যায় সাহিত এমন অবস্থায় উঠার চেষ্টা করছেন আল্লাহ রসুল মনে মনে কষ্ট পাচ্ছেন আমার ফাতিয়া ফাতেমা আমার ঘরে প্রবেশ করলো আমার কলিজার টুকরা আমার জানে যান কিন্তু আমি আজকে উঠতে পারছি না তার কপালে একটা চুম্বন দেওয়ার মতো ক্ষমতা আমার নেই আপনি আপনার মেয়ে বড় হয়েছে তো কি হয়েছে আপনার মেয়ের মেয়ে হয়েছে তো কি হয়েছে আপনি আপনার মেয়েকে ডাক করে একটু আদর করুন মেয়ে তো চিরকালি মেয়ে ছেলে তো চিরকালি ছেলে ছোট তো থাকে বাবার কাছে দেখেন না আঠেরো বছর ছেলেটা কলেজে বাইক নিয়ে গেলে বাবা বলে বেটা ঠিকঠাক চালিয়ে যাস বলেন এটা মানে ছেলে ছেলেই থাকে বাবার কাছে চিরকাল 
লুকমারে কেম তার ছেলেকে বলছে ইয়া বুনাইয়া হে আমার কলিজার টুকরা আকিম ইসলাম তুমি সালাত कायम করো সালাত আজকে এটার গাফিলত সবচেয়ে বেশি ঠিক না যত ইবাদত রয়েছে যত মানুষ সিয়াম পালন করে অত মানুষ নামাজ পড়ে না ঠিক না ভুল বললাম रोजा के फरज मन कर नाम मन कर आल्ला भलो जाने एक सीगारेट जो अपनी पान कर हराम पान कर सीगारेट अपनी अपना ऐले के कख दीबें ना क्यों दे कि ऐले के बोला निकी बाप चलो दुई बाप बेटा मिले एक सीगारेट खाई द নিশ্চয় প্রিয় জিনিস না তাহলে প্রিয় জিনিসটা বাবা সবসময় ছেলেকে দেয় কিনা তাই না দেখবেন খেতে বসেছেন একসাথে আপনার ছেলেটা বসেছে আপনি বসেছেন একটু একটা ভালো মাংস মাংসের টুকরো আপনার পাতে পড়েছে আপনি খাবেন আপনার ছেলেকে দেবেন বলেন অবশ্যই ছেলেকে দেবেন দেখুন আমার ছেলে অতটুকু ছেলে ও যেভাবে মাছের মাথা খায় আমি খেতে পারি না আজকে ওর আম্মু অনেক মাছের মাথা রান্না করেছে তো আমাকেও দিয়েছে মানে আমি খেতে পারি না মাছটা ভা ঠিকঠাক তো ওকে গতকালকের কেউ দিয়েছিল সেই পোলাও খেতে দিয়েছে তো আমি বসে খাচ্ছি আমি তো খেতে পারবো না ও জানে আমার ছেলে আমাকে বলছে আবু এভাবে খাও তো এক পর্যায়ে আমার ছেলে আমাকে বলছে আবু পোলাও এমনি এমনি খাবো তোমার পা তোমার পাতে কিছু নাই বুঝতে পেরেছেন মানে ধান না মাথের মাথাটা ওই খাবে আমি তো জানি ওকে দিব আমি খেলে ওকে টেস্ট করছি দেখি নিজের কলিজার টুকরার জন্য সবসময় আমরা কি রেডি যেমন একটা সিগারেট কেউ পান করলে কখনোই তার নিজের ছেলেকে ডেকে দেয় না কিন্তু এই দেয় না পেছনে কারণ কি ছেলেকে ভালোবাসে তাহলে আপনার ভালোবাসা ফজরে কোথায় থাকে বুঝতে পারছেন আমার কথা আপনি জানেন যারা সলতা দায় না করে মারা যায় তাদের থাকার জায়গা জাহান নাম কোনো হাদিস নাগবে না সরাসরি কোরআনের আয়াত আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন উল করিমের মধ্যে বলছেন মা সালাকা কুমফি সাকার একদল জাহান নামিকে জিজ্ঞাসা করা হবে কেন তোমরা এই সাকার নামক জাহান নামে আসলো আসলে আসার কারণ কি কল উতারা বলবে লামনা কুমিন আল মুসল্লিন আমরা মুসল্লি ছিলাম না দুনিয়াতে সলাত আদায় করতাম না মোয়াজ্জিন যখন বলতো আসসালাতু খাইরুম মিনার নাউম তখন আমরা ঘুমিয়ে কাটাতাম মোয়াজ্জিন যখন বলতো হাইয়াল আসসালা মসজিদের দিকে এসো নামাজের দিকে এসো তখন আমরা ঘুমিয়ে কাটাতাম আড্ডা মেরে কাটাতাম ক্যারাম বোর্ড খেলে কাটাতাম মোবাইলে ফেসবুক ইন্টারনেট ঘেরে কাটাতাম আপনি এই কথা বলবেন সেদিন আপনাকে জাহান নামে যেতে হবে সেদিন আপনাকে বলতে হবে কলুল আমনা কুমিন আল মুসল্লিন আমরা মুসল্লি ছিলাম না দুনিয়ায় বিধাই আজকে আমাদের থাকার জায়গা জাহান নাম পাগলে বুঝে যদি সলাত আদায় না করা হয় তাহলে তার থাকার জায়গা জাহান নাম অথচ ওই বাবা ফজরের সময় সলাত আদায় করতে চলে যায় এগারো বারো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো বা তার চেয়ে বেশি কম সেই বয়সের ছেলে মেয়ে বাড়িতে ঘুমে থাকে আপনি কি চান না জাহান নামে সেই ভয়ঙ্কর কালো আগুন যা মানুষ দিয়ে জ্বলবে এবং পাথর দিয়ে জ্বলবে ওই আগুন থেকে আপনার ছেলে মেয়েকে বাঁচাতে অবশ্যই আমরা চাই তাহলে ফজর এখানে আপনার সাথে আপনি আসেন শুধু আপনার বাচ্চা কেন আসে না আপনার বাচ্চা কেন আসে না কিতাবুল কাবাইল পিস্তান নম্বর ছাব্বিশ এবং সাতাশের একটা ঘটনা আপনার চোখ কান খোলার জন্য আমি বলছি বহুবার আমার মুখ থেকে ঘটনা শুনে থাকবেন ইন্টারনেটের মাধ্যমে আজকে আবার আপনাকে সচেতন করার জন্য আমি বলতে চাইছি সলাতের ব্যাপারে একটু খেয়াল করুন মুসালাম একজন জলিল কদর নবী কালিমুল্লাহ যাকে বলা হয় যিনি আল্লাহ সুবানা সাথে কথা বলতেন সেই নবীর দরবারে একজন মহিলা আসলেন একজন মহিলা এসে বলছে ও আল্লাহর নবী হে আমাদের প্রিয় রাসুল আমি মহা অন্যায় করে ফেলেছি বিশাল বড় পাপ করে ফেলেছি সুতরাং আমি আল্লাহর কাছে তোবা করেছি আল্লাহ তোবাকারীকে ভালোবাসেন এ কথা সত্য তবে ও মুসা তুমি জীবিত আছো তাই তোমার দরবারে আমি একটু ফরিয়াদ করতে চাইছি 
তুমি তোমার মাহবুদকে তুমি তোমার আল্লাহকে বলো না যে তোমার পাপটা অনেক বড় তাই ক্ষমা করবে কিনা আল্লাহ ক্ষমা করবেন কিনা আমি টেনশনে আছি তাই তুমি তোমার আল্লাহ সুবহানাহু তাআলাকে বলো যেন তিনি আমার তওবাকে কবুল করে নেন একজন মহিলা মূসা আলাইহিস সালাতু সালাম বলছে ও মহিলা তুমি কি পাপ করেছো মহিলা বলছে আমি জেনা করেছি জেনা ব্যভিচার করেছি এবং তার ফলে আমার পেটের মধ্যে একটা বাচ্চা চলে আসে সেই বাচ্চাটা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে সেই বাচ্চাটাকে আমি হত্যা করেছি নিজে হাতে ও মূসা ও আমাদের এ আমাদের প্রিয় রাসূল আমি জেনা করেছি মহাপাপ করেছি বাচ্চা জন্ম দিয়ে তাকে হত্যা করেছি নিজে হাতে এটা মহাপাপ আমার মনে হচ্ছে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবে না সুতরাং তুমি তোমার মাহবুদ তুমি তোমার পরিবার দিগারকে একবার বলো না যাতে করে তিনি আবার তওবাকে গ্রহণ করেন মহিলা কি করেছে জেনা ব্যভিচার মানে বিবাহিত পুরুষ বিবাহিত নারী ব্যভিচার করলে এত দূর পর্যন্ত পুতে দিয়ে ওর পাথর মেরে মেরে ফেলতে হবে মানে মৃত্যুদণ্ড দুই সন্তান হত্যা করেছে বিশেষ দুটো কারণ ছাড়া কেউ যদি একজন নিষ্পাপ মানুষকে এই পৃথিবীর বুকে মেরে ফেলে সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে মেরে ফেলল আজকে এক শ্রেণী কুলাঙ্গার জাতি বলে মুসলমানরা নাকি সন্ত্রাসবাদী সুরা মাইদা সর নম্বর পাঁচ আয়ত নম্বর বত্রিশ আল্লাহ বলছেন একজন মানুষকে যদি কেউ মারে গোটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে মেরে ফেললে যা পাপ হবে একজন নিরপরাধ মানুষকে মারলে তাই পাপ হবে অতএব মুসলমান কখনো সন্ত্রাসী হতে পারে না মহিলা মহাপাপ করেছে মুসা আলাহ সালাম টেনশনে পড়ে গিয়েছেন মহিলাকে বলছেন ও মহিলা তুমি আমার দরবার থেকে দূরে চলে যাও কারণ তুমি এত বড় অন্যায় এত বড় পাপ করেছ এই পাপের কারণে আল্লাহ আকাশ থেকে আগুন পাঠিয়ে দিবেন এই আগুন আল্লাহ যদি এখন পাঠিয়ে দেয় ওই আগুনে পুড়ে তুমি তো মরবা মরবাই আমরাও মারা যাব সুতরাং তুমি আমার দরবার থেকে তাড়াতাড়ি চলে যাও নইলে তোমার ওই আগুনের চাপে আমরাও শেষ হয়ে যাব লেলিহান দামোদায় আমরাও শেষ হয়ে যাব মহিলাটি কান্না করছে না চলে যাচ্ছেন আকাশ থেকে জিবরুল আল্লাহ সালাতু সালাম চলে এসেছেন এসে বলছেন ও মুসা কি ব্যাপার মহিলা কান্নাকাটি করছে ব্যাপার কি আল্লাহ তলব করেছে আমাকে জানতে চেয়েছে তুমি আমাকে বলো তখন মুসা সালাম বলছে জিব্রাহিল তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে মহিলা এত বড় পাপ করেছে এর চেয়ে বেশি বড় পাপ আর পৃথিবীতে থাকতে পারে না তখন জিব্রাহিল আলাহ সালাতু সালাম বলছে আচ্ছা কি এমন পাপ করেছে তখন বলছে যে একটা মহিলা সে ব্যভিচার করেছে জেনা করেছে এবং একটা নিষ্পাপ সন্তান সেই নিষ্পাপ সন্তানকে নিজে হাতে হত্যা করেছে আচ্ছা জিব্রাহিল তুমি বলো তো এর চেয়ে বড় পাপি কি কেউ থাকতে পারে তখন জিব্রাহিল আলাহ সালাতু সালাম বলছে জি এর চেয়েও বড় পাপি সে যে ইচ্ছে করে নামাজ ত্যাগ করে खराब ओ व्यक्ति मस्जिद आजान सुरारे बाड़ी घूमिए थके दोकने चाय दोकने अड्डा मारे कैरम बोर्डे कैरम बोर्ड खेले ताश जैगे ताश खेले जुआर अड्डा दे পাবজার ফেসবুক নিয়ে ব্যস্ত থাকে টিকটকার মিউজিকাল নিয়ে ব্যস্ত থাকে অথচ মোয়াজিন তাকে ডাক দিচ্ছে এই পুরুষ এই ছেলে একটা বেশ্যা একটা নগ্না এটা খারাপ এটা প্রতিটা মহিলার চেয়েও খারাপ আপনার বাড়িতে আছে এই ছেলে আপনি তৈরি করেছেন আপনি তার বাপ আপনি তার বাবা আপনি বাবা বলেই ঘটনা এইরকম रास्ता शेयल सर 
নেকি পাবেন যদি নামাজ থাকে তবেই পাবেন নামাজ হচ্ছে পরীক্ষার হলে অ্যাডমিট কার্ডের মতো অ্যাডমিট কার্ড আছে তো ঢুকতে পারবেন অ্যাডমিট কার্ড নেই তো নো এন্ট্রি যার সালাত নাই তার দিন নাই ইবনে ওমর রাজিলা তারু বলেন যার সালাত নাই তার দিন নাই ওমর রাজিলা তারু বলেন যে ব্যক্তি সালাতে নাই করে না সে কিয়ামতের মাঠে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থা মিলিত হবে যে আল্লাহ তার উপরে রেগে আছে লুকমার কিন ছেলেকে বললেন হে আমার কলিজার টুকরা তুমি সালাত আদায় করো আজকে আমাদের অধিকাংশ মানুষ সালাত ছেড়ে দিয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন বান্দা যখন সেজদা দেয় তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়ে যায় বান্দার সেজদা মানে আল্লাহর সবচেয়ে কাছে থাকা আজকে আমরা বাবরি মসজিদ হারিয়ে ফেলেছি আজকে আমাদের দেশ মায়ানমারে পরিণত হতে যাচ্ছে আজকে আমাদের দেশ অন্যায় ভরে যাচ্ছে গোটা পৃথিবী অন্যায় ভরে যাচ্ছে কেন গোটা পৃথিবীর বেশিরভাগ মুসলমানই সালাত আদায় করে না বেশিরভাগ মুসলমান চীনে এখন একটা ভাইরাস এসেছে ভাইরাস নাম ভাইরাসের নাম কি করোনা আমি তো মনে করি করোনা নামে কোনো ভাইরাসই নাই করোনা কোনো ভাইরাসের নাম না করোনা হচ্ছে আল্লাহ তরফ থেকে আজব দীর্ঘদিন যাব চীনে ওই ঘর মুসলমানদের উপর অত্যাচার ঘর চালানো হচ্ছে কিছুদিন আগে চীন হিজাবকে নিষিদ্ধ করেছে চীনে বুরখা পরা চলবে না কিছুদিন আগে তাদের দেশের মন্ত্রী বলেছে আমরা কোরআনকে নিজের মতো করে লিখব এত বড় সাহস ফেরাউনের হয়নি এত বড় জলম সে সে বলছে আমরা আমাদের কোরআনকে নিজের মতো করে লিখব আল্লাহ সুমাত্র আজাব পাঠিয়ে দিয়েছেন চীনের দৃশ্য দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন চীনের প্রত্যেকটা মানুষ বুরখার মধ্যে আবৃত্ত এখন তারা বলেছিল যে মেয়েদের হিজাব নিষিদ্ধ আল্লাহ সুবাহ পুরুষকে হিজাব পরে দিয়েছেন বল দেখ কোরআন লিখবি না লিখি বার আল্লাহ পাঠিয়ে দিয়েছে করোনা ভাইরাস কিন্তু মুসলমানরা হেফাজতে রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ বেশিরভাগ মুসলমান এই ভাইরাস থেকে নিরাপদ রয়েছে এ থেকে কি শিক্ষা গ্রহণ করা যায় না এটুকু যথেষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় প্রোগ্রাম করে আমি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখছি যে প্রায় জায়গায় ফজরে দশ জন বিশ জন পঁচিশ জন এটা হচ্ছে হাইস্ট উপস্থিতি ফজরে সলাতের উপস্থিতি খুবই কম অথচ ফজরের সময় এবং আসরের সময় ফেরেস্তাদের রদ বদল হয় ফেরেস্তাদের রদ বদল হয় ফেরেস্তা আল্লাহর কাছে গিয়ে রিপোর্ট দিবে বলবে আল্লাহ আমরা যখন রিটার্ন আসছিলাম দেখলাম তোমার বান্ধা নাক ডেকে ঘুমাচ্ছিল রিপোর্ট যদি ফেরেস্তা খারাপ দেয় কেউ বাঁচাতে পারবে কেউ পারবে না সুতরাং সলাদ আদায় করতে হবে সলাদ কি জিনিস আল্লাহ সুমান বলছে রাখি বিশ সলাদ সবকে ডিলিট করে দিবেন সবকে ফরমাট মেরে দিবেন তুমি যদি সুন্দর ভাবে সলাত আদায় করতে পারো একজন সলাত আদায় করা ব্যক্তি কখনো জর্দা মুখে নিতে পারে না একজন সলাত আদায়কারী ব্যক্তির স্ত্রী কখনো বিড়ি বানতে পারে না একজন সলাত আদায় করার ব্যক্তির বাড়িতে কখনো বন্ধন থাকতে পারে না যদি থাকে তার সলাত সাত আসমান ভেদ করে আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না সে শুধু শারীরিক ব্যায়াম করতে যায় তার সালাত সালাত হিসাবে গৃহীত হয় না আবু হুরাইরা রাজি আল্লাহ তালু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছে আবু হুরাইরা ও সাহাবিরা তোমাদের বাড়ির সামনে যদি একটা নহর থাকে একটা চলমান নদী থাকে ওই নদীতে কেউ যদি পাঁচবার গোসল করে তাহলে কি ময়লা থাকবে আবু হুরানা বলছেন বলেন কি আরে একবার গাধুলে তো ময়লা থাকে না পাঁচবারে থাকবে মানে 
তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সমান সমান এই একই উদাহরণ তার মানে কেউ যদি প্রতিদিন পাঁচ বার সালাত আদায় করে যত পাপ সে বান্দা করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই সমস্ত পাপকে ক্ষমা করে দেন তাহলে সালাত এমন একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় আজকে আমেরিকা সুইজারল্যান্ড কোয়েত কাতার বাহরিন বিভিন্ন দেশের নায়ক নায়িকা গায়ক গায়িকা অনেক ড্রাগস দিতেন নিজের আত্মার প্রশান্তির জন্য নিজের মাইন্ডকে ঠিক রাখার জন্য সেট আপ রাখার জন্য অনেক কাজ করেছেন অনেক সাইকোআর্টিস্টের কাছে গিয়েছেন অনেক বড় বড় মনোবিদের কাছে গিয়েছেন কোন ফল হয়নি শুনেছে যে আল্লাহর কোরআনুল কারীম তেলাওয়াত এবং সালাত আদায় করলে নাকি মনে প্রশান্তি আসে কারণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফিলোজফার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একজন বিজ্ঞানী রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন বিপদে পড়তেন তখন টেনশনে পড়তেন যখন তার মনের মধ্যে ভালো লাগত না তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন দুই রাখা সালাত আদায় করতেন আল্লাহ রসুল বলছেন সালাত আমার চক্ষুকে শীতল করে সালাত মানে আপনি তার মধ্যে আনন্দ পাবেন সালাত মানে তার মধ্যে আপনার মধ্যে পরিতৃপ্ত থাকবে সালাত মানে আপনার ব্রেনটা শান্ত হবে সালাত মানে আপনার অন্তরটা শান্ত হবে অথচ আমাদের এই বাংলার জমিনে সালাত মানে তাড়াতাড়ি আচ্ছা যদি বাইসান একটু কিরাত লম্বা হয় পেছন থেকে মুসল্লিদের লুকমা এতক্ষণ কেন এটা তাহলে সলাত আপনাকে মুক্তি দিতে পারে সলাত আমল আপনি আপনার যতই আমল করেন আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না সুতরাং সলাত আদায় করতে হবে সব গ্রামে জিজ্ঞাসা করি আপনাদেরকে আবার বাদ রাখবো কেন মসজিদ কোন দিকে আপনাদের মসজিদ কোন দিকে মাদ্রাসের পাশে না মাদ্রাসের সাথে কোনটা সাথে তো এ এলাকায় কত ঘরের বসবাস মোটামুটি একটা আইডিয়া দেন দেড়শো দুশো পাঁচশো হাজার কত ঘর দুশো ঘর মোটামুটি ফজরে কতজন আছে ফজরে দু চার জন আছে মানে মুয়াজিন বলে যে হাইয়ালা সালা আর আপনি কম বলে তলে থেকে বলেন নাকি তোরা দুজলা মিলি চালা এখন আর উঠার কায়দা নাই বাবরি মসজিদ হিন্দুদের এখন জানেন জানেন ভারতবর্ষের ফর্টি টু পারসেন্ট মসজিদে সলাত হয় না বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট মসজিদে সলাত হয় না আর নিরানব্বই পার্সেন্ট মসজিদে ন্যাংড়া সালাস হয় আপনাদের আমাদের মতো শুক্রবারে তো লোকে আটে না তাই না জুমার দিনে লোকে আটে না ফজরের লোক নেই তাহলে এটা কেমন হলো আপনি একটা ফোন থেকে ফোন করছেন এক টাকা মিনিট এক মিনিট এক সেকেন্ড কথা বলেছেন ক টাকা লাগবে দু টাকা লাগবে কেন এক সেকেন্ড তাই তাই না কেউ যদি প্রতিদিন চারবার নামাজ পড়ে এ মুসলমান না কি বললাম কারণ হজ করতে গিয়ে সাপোজ যদি আপনি মনে করেন যে এটা করব না হজ হবে একটা সাইকেল হ্যান্ডেলটা সাইকেল না নিশ্চয়ই পুরোপুরি সব কিছুকে মিলে কি বলা হয় সাইকেল আপনার বাড়িতে এক লক্ষ টাকা দামের একটা ঘড়ি আছে খালি পাঁচ টাকা দামের ব্যাটারি নাই টাইম দেবে দেবে না আপনার জীবনে যা করেন তার ব্যাটারি হচ্ছে সলাত সেটা হচ্ছে পাঁচ ওয়াক সালাত সমান সমান একটা ব্যাটারি কেউ যেন মনে করেন না পাঁচ ওয়াক সালাত আদায় করি মানে আমি বাহাদুর জি না পাঁচ ওয়াক সালাত আদায় করা বাহাদুরি না পাঁচ ওয়াক সালাত আদায় করা হচ্ছে ফাঁসি বাঁচানোর রাস্তা তাহার যদি সালাত আদায় করা হচ্ছে বাহাদুরি বুঝলেন আমার কথা পাঁচ ওয়াক সালাত আদায় করতে বাধ্য আপনি আপনাকে যদি আমি বলি ভাই কি খেয়েছেন আপনি কি বলবেন ভাই ভাত খেয়েছি মাংস খেয়েছে ডাল ছিল সাথে বলবেন তো আপনি কি এভাবে বলবেন নাকি ভাত খেয়েছি ডাল খেয়েছি মাংস খেয়েছি ওর মধ্যে পেঁয়াজ রসুন ছিল পানি খেয়েছি বলবেন শ্বাস প্রশ্বাস নিতে এক্সট্রা সময় ব্যয় করতে হয় আমি আধ ঘন্টা শ্বাস নিয়েছি বলবেন হয় ওটা যেমন হয় না 
সালাতটা যে মানুষের জন্য ন্যাচারাল একটা বিষয় যেটা আপনাকে আদায় করলে আপনি মুসলমান থাকলেন ভোটার আইডি কার্ড যদি আপনি পরপর দুই বছর বা তিন বছর আপডেট না করেন তাহলে ভারতীয় নাগরিক হিসেবে আপনি থাকবেন প্রতিদিন পাঁচ বার যদি মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় না করেন তাহলে আপনিও আল্লাহর কাছে নাগরিক হিসেবে থাকবেন না নরেন্দ্র মোদী এনআরসি শুরু করেছে আধার কার্ড লাগবে ভোটার কার্ড লাগবে পাসপোর্ট লাগবে বিয়ের কার্ড লাগবে সব লাগবে দেখানোর জন্য প্রমাণ করার জন্য অথচ আপনি যে আল্লাহর খাতা এনআরসি আপনার টেনশনই নাই এনআরসি নাম না আল্লাহ খাতায় আল্লাহ বলেছেন পাঁচবার যাও যাই চারবার এনআরসি নাম না ফজরের সিগনেচার কই ফজর তো সিগনেচার নেই আমি এগারোটার সময় স্কুলে গিয়ে দেখি যে একটা টিচার আসেন খাতা থেকে তুলে আমি সিয়ার লিখে দিই লাল খালি দিই ও যদি আধ ঘন্টা পরে বা পাঁচ মিনিট পরে ঢুকে কাজ আছে আর রিকোয়েস্ট করলো তখন দেখব ওটা আমার কাজে নামাজ ওটা কাজে নামাজ ওরা রিকোয়েস্ট করলে পরে দেখবো কিন্তু সেই ব্যক্তি আসেনি তাহলে সিয়েল হবে না সিয়েল যদি হয় টাকা কাটা যাবে কি যাবে না তাহলে পাঁচ ওয়াক নামাজ সমান সমান একটা প্যাকেজ একটা ফরজ আর পাঁচ ওয়াক সালাদ সমান সমান তিন লক্ষ টাকা দামের সাইকেল তার একটা ভল্টি রুপ চলবে দশ লক্ষ টাকা দামের ঘড়ি এক পাঁচ টাকা দামের ব্যাটারি চলবে সলাদ তো হচ্ছে তাই একটা কাটা ডুক্ত ডাল রাস্তা থেকে সরিয়ে জান্নাত পাওয়া যায় তবে শুরুতে যদি সলাদটা থাকে সলাদ নাই মানে আপনার দিন নাই তাই তার ছেলেকে কলিজার টুকরা সন্তানকে বলছে মারো কে বললেন একটু কথা বলেন আমার সাথে কে বললেন আল্লাহ রসুল এই কে বললেন কেন জিজ্ঞাসা করলাম একটু আসেন সাহাবিরা বলছে রসুল পিছনে সলাদ আদায় করছিলাম দীর্ঘক্ষণ ধরে শেষ দায় চলে গেলেন উঠেই না উঠেই না আমরা টেনশনে পড়ে গেলাম কি হলো কোনো কি অঘটন ঘটলো নাকি ওই আসছে ঘটনা কি ঘটলো আল্লাহ রসুল এত লং শেষ দা কেন করছে ভালো করে বুঝবেন সূক্ষ্ম ব্রেনের কাজ দীর্ঘক্ষণ পর তিনি উঠলেন সালাম ফিরিয়ে দিলেন সাহাবিরা বলেন আল্লাহ রসুল কি ব্যাপার এতক্ষণ ধরে শেষ দায় ছিলেন কারণটা কি ওই আসছিল নাকি আল্লাহর সাথে কথা বলছিলেন নাকি কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল নাকি আমি যখন রুকুতে শেষ দায় চলে গেলাম দেখলাম হোসাইন আমার নাতি আমার ঘাড়ের উপরে সে খেলা করছে আমার ঘাড়ের উপরে সে খেলা করছে সো আমি চাই নিজে তার খেলায় ডিস্টার্ব হোক কত বড় গভীর কথা বুঝতে পারছেন এই কথা আমার বুঝতে পারছেন তো আরে খেলাধুলা কে কেউ মূল্য দেয় আল্লাহ রসুল বলছে যে হোসাইন আমার পিঠের উপরে খেলছিল তাই ভাবলাম ওর খেলাতে ডিস্টার্ব করে ডিস্টার্ব করে লাভ নেই তুই খেল কতটা ভালোবাসতেন আল্লাহ রসুল একটা বাচ্চাকে সেই বাচ্চাকে আল্লাহ রসুল বলছে দশ পেরোলে মারো কেন একটু না মারলে জাহান নামের ভয়াবহ আগুনে কলিজা পর্যন্ত আগুন ধরে যাবে ভালোবাসতে হবে আদরও করতে হবে আর মারতে হবে বাচ্চাকে তাই ছেলেকে মারের জন্য রসুল সাহাসলাম বললেন যে তোমার ছেলের বয়স দশ আপ হলে তাকে মারো তাহলে সমাজ গঠন করতে গেলে সালাদ আদায় করতে হবে সলাদ সমাজ গঠন করার জন্য একটা অন্যতম হাতিয়ার আপনি হয়তো বিশ্লেষণ করেননি আজকে নতুন শুনবেন আমার মুখ থেকে একটা নামাজ আপনাকে অনেক লেসন শিক্ষা দেয় অনেক সাবজেক্ট রয়েছে একটা নামাজের মধ্যে আমি যদি আপনাকে বলি নামাজ থেকে আপনি কি উপকার পান আপনি বলবেন শারীরিক ব্যায়াম হয় আর আল্লাহর সান্নিধ লাভ হয় এ দুটো বলবেন আমি আপনাকে অসংখ্য শোনাচ্ছি একটু খেয়াল করবেন সমাজ গঠন করবেন 
পঞ্চায়েত প্রধান যে চাল গম চুরি করবে না আইসিডিএস এর মহিলা কর্মী যে ডিম চুরি করবে না বাচ্চার সুসন্তানের ঘরে হলে এরা ডিম চুরি করত না চাল চুরি করত না সব কোরাঙ্গার ঘরে সন্তান বেশিরভাগই তাই ডিম চাল চুরি করে একটা সালাত এই নামাজ আপনাকে আমাকে কি শিক্ষা দেয় এটা যে সাইলেন্ট শিক্ষা সাইলেন্ট শিক্ষা বুঝেন কি একটা মহিলা বাড়ি থেকে বের হলো বুরকা পরে ও কলেজ পর্যন্ত গেল আর আসলো কারোর সাথে কথা বলিনি বিশাল বড় দাওয়াতের কাজ সে করলো সে বলতে চাইলো লুক এট মি আমার দিকে দেখো ওয়ারিং হিজাব ইজ ফলস টু অল ওমেন সমস্ত মহিলাদের জন্য হিজাব পড়া ফরজ তিনি কিচ্ছু বলেননি মুখে শুধু পড়ে গেছেন এটা এটাই দাওয়াত সলাত আপনাকে আমাকে কি শিক্ষা দেয় এক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দেয় বহু মানুষকে দেখবেন এই শীতে হয়তো কুড়ি দিন গাছ হয়নি আসেন নাকি এমন কেউ আরে কি আমত আ জায়গা ফির বি শিকার নেই করুন নাকি এরকম নিশ্চয় কেউ শিকার করবে না আল্লাহ রসুল বাচ্চেন জুমার দিনে তোমরা গোসল করো জুমার দিনে গোসল করার জন্য এমফাসাইজ করা হলো জোর দেওয়া হলো বরফ পড়লে গোসল করবেন দেখেছেন আপনার যে অঙ্গগুলো বেরিয়ে থাকে সেই অঙ্গগুলোকে পাঁচবার ধোয়ার ব্যবস্থা আল্লাহ সুমাদলা করে দিয়েছেন তবে সলাত মানে আপনাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা হতে শেখাই আল্লাহ রসুল বললেন তোমার সবচেয়ে ভালো পোশাক যেটা ওইটাকে পরে যাও ঘামের পোশাক পরে মসজিদে যেও না কেননা মুসল্লিদের কষ্ট হবে এবং ফেরেস্তাদেরও কষ্ট হবে তাহলে আপনাকে ন্যাচারাল শিক্ষা দিচ্ছে এটা মজার ঘটনা আপনাকে বলি সৌদি আরবে বাথরুম আছে বাথরুমে বাইরে বেসিন আছে বেসিন তো বুঝেন তো বেসিনে অজু করছি আমি অজু করছি তো এমত অবস্থায় ওই যে ম্যানেজার এডমন হ্যারিসন ইংল্যান্ডের সরাসরি ওর অফিস থেকে বেরিয়ে ওই বাথরুমটা দেখা যায় অনেকগুলা বেসিন সাজানো আছে তো এবার অজু করে পা ধুবো কি করে তো পা তুলে দিয়েছি বেসিনের উপরে ওরা তো বাথরুম ওখানে আবার কি কাজ তো ও আমাকে দূর থেকে দেখে বলছে তুই ওখানে করিস কি কি করিস ওখানে আমরা স্যার আই এম ডুইং মাই অদু আমি আমার অজু করছি তা আমাকে বলছে ডু ইউ নো উই ওয়াশ আর ফিস হেয়ার ফেস হেয়ার এই তুই জানিস আমরা আমাদের মুখ এখানে ধুই আর তুই পা তুলে দিয়েছিস বা আমি পা তুলেছি নলে তল লাগাইনি আর মুখ তো কেউ ঘষে নো ওর সাথে কোনো সমস্যা নেই তা আমি একটু মজা করে স্যারকে বললাম স্যার হাউ মেনি টাইম ইউ ওয়াশ ইয়ার ফেস হেয়ার আপনি দিনে কতবার এখানে মুখ ধন বলছে মেবি টু আইস ইন আ ডে মিনিমাম দুবার তো আমি ধুই তো স্যারকে মজা করে বললাম স্যার আই ওয়াশ মাই ফিট হিয়ার ফাইভ টাইমস ইন আ ডে সো মাই ফিট ইজ ক্লিয়ার দেন ইউর ফেস স্যার গো শুনে রাখেন আমি এখানে পাঁচবার পা ধুই হিসাব অনুসারে আপনি দুবার মুখ ধন আপনার মুখে হচ্ছে আমার পাই পরিষ্কার লজিক ভাই আমি পাঁচবার ধুই আপনি দুবার ধন তো কি তুমি হাসছেন হেসে বলছো তুই খুব মজাদার ছেলে রে স্যার এটা হচ্ছে নামাজের শিক্ষা যে আপনাকে অজু করতে হবে কোন অঙ্গগুলাকে ধুতে হবে যে অঙ্গগুলা বেরিয়ে থাকে জীবাণু যেগুলো থাকে প্রবেশ করতে পারে এমন অঙ্গগুলাকে ধোয়ার ব্যবস্থা করে দিছে ন্যাচারাল ব্যবস্থা আল্লাহ সুবাদরা করে দিয়েছে সলাতের মাধ্যমে মানুষ কি শিখে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শিখে দুই পোশাকের আদব শিখে আজকে বহু যুবকের নামাজ হয় না মসজিদে গেলে খেয়াল করবেন সলাতের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে সতর ঢাকার ব্যাপার রয়েছে নাভি থেকে শুরু করে হাঁটু পর্যন্ত মিনিমাম ঢাকতে হবে নাভি থেকে এটা শুয়ে রাখেন আপনার বন্ধুর কাছে পৌঁছাবেন কথাটা নামাজের আদব হচ্ছে নামাজ পরিপূর্ণ হওয়ার অন্যতম আদব হচ্ছে পোশাকের আদব হচ্ছে নাভি থেকে শুরু করে কি অব্দি থাকতে হবে হাঁটু পর্যন্ত কিন্তু বহু যুবক ভাই এত শার্ট টি শার্ট পরে আর জিনসের প্যান্ট নাভির নিচে পরে ও যখন শেলটা দেয় ওর পেছনটা দেখা যায় পেছন বাড়ে যায় দেখেছেন কি দেখেননি এদের নামাজ হয় না এদের নামাজ বাতিল হয় উপরেটা বড় করতে হবে না নিচেটা তুলতে হবে ঢেকে রাখতে হবে শত ঢাকতে হবে নামাজের জন্য এটা মহিলাদের যারা সলাতে দায় করেন বাড়ির অন্ধকার ঘরের মধ্যে একা যদি সালাতে দায় করেন আপনার চুল যদি বেড়ে থাকে তাও আপনার নামাজ হবে না মহিলাদের খালি চুল বেড়ালে নামাজ হবে না অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তা আছে একবারে পূর্ণাঙ্গ ঢেকে সলাতে দায় করতে হবে তাহলে সলাত আমাদেরকে কি শিক্ষা দেয় 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সাথে সাথে পর্দা শিক্ষা দেয় শালীনতা ভদ্রপূর্ণ পোশাক পরার শিক্ষা দেয় রসুল সাহাসালাম বলছে সবচেয়ে ভালো পোশাকটা পরে তুমি সালাদ দাদায় যাও কারণ সেখানে ফেরেস তারা থাকে তিন শৃঙ্খলা শেখাই দেখেন পিছনে লোক দাঁড়িয়েছিল এক সময় ছিল কিনা এদিকে সামনে ফাঁকা ছিল অথচ লোক দাঁড়িয়ে আছে মক্কা যখন দু সালে হজের সময় আছে আমি মক্কায় তো ভাবছি যে এখানে তো আমাদের দেশের মতো লাইন কাটা নাই গোল হয়ে যখন দাঁড়াবে মানুষ দাঁড়াবে কি করে লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে সাঁত্রিশ চল্লিশ লাখ মানুষ হজ করে আমি টেনশনে পড়ে গেলাম কি করে মানুষ দাঁড়াবে সোহান আল্লাহ বেহামদি যে ইকামত হয়ে গেল অটোমেটিকলি লাইন দাঁড়িয়ে গেল এবং গোটা পৃথিবী সাইলেন্ট হয়ে গেল আল্লাহ আকবর বলার সময় এখানে যদি বলি যে পাঁচ হাজার লোক কথার কথা পাঁচ হাজার লোককে সামলাতে তিনশো ভলেন্টিয়ার লাগে লাগে না এক লাখ লোককে সামলাতে তিরিশ হাজার ভলেন্টিয়ারও পারে না এই চুপ করেন এই বসেন এই দাঁড়া বলে কি বলে না কিন্তু আপনাকে এত সুন্দর শৃঙ্খলা শিখাচ্ছে আল্লাহ আকবর বলে যখন হাত বেঁধে নিয়েছেন পৃথিবীর সব কিছু আপনার জন্য হারাম আপনার মোবাইলে রিংটোন বাজলেও ধরার ক্ষমতা আপনি রাখেন না ফাঁসির অর্ডার হয়ে গেল দাঁড়িয়ে থাকতে হবে সুস্বাদু বিরিয়ানি চলে আসলো খাওয়া যাবে না যখন আল্লাহ আকবর বলে দিয়েছেন বিশেষ কিছু কারণ ছাড়া আপনাকে গোটা পৃথিবী সাইলেন্ট হয়ে যাবে যদি গোটা পৃথিবীর মানুষ একসাথে সলাতাই করে তাহলে এর চেয়ে সুন্দর শৃঙ্খলা বোধ আর কে শিখাতে পারে একমাত্র সলাত যার মধ্যে কোনো আপনার শৃঙ্খলা বোধের অভাব নেই সলাত আপনাকে শৃঙ্খলা বোধ শিখায় তারপরে আপনাকে সমাজ কি করে গঠন করতে হবে মানুষের সাথে কি করে চলতে হবে তা শেখাই ধনী দারিদ্রের যে ব্যাপার সেখান থেকে আপনাকে দূরে রাখে রসুল সাহাসালাম জীবনে তেইশ বছর প্রতিদিন যখন সালাতে দাঁড়াতেন ইকামত হয়ে যেত সাহাবিদেরকে ঘুরে সাহাবিদের দিকে ঘুরে বলতেন সাহুসুবাকুম অত্যারাসুদ্ধ খেলা রাখুম এই তোমরা কাদের সাথে কাদ এবং পায়ের সাথে পা মিলে দাঁড়াও তোমাদের দুজনের মধ্যে ফাঁকা বন্ধ করো প্রাচীরের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়াও আপনি কোটিপতি মানুষ আপনার পাশে একটা ভিকারি চলে গেছে তার দেহে ময়লা তারপরে তার সাথে আপনি যখন দাঁড়িয়ে গিয়েছেন আপনার এবং তার সাথে ভালোবাসার মেলবন্ধন স্থাপিত হবে আপনি ফর্সা সুন্দর টকটকে দেখতে যুবক আপনার পাশে এক বৃদ্ধ কালো কায়েশ দেখতে দাঁড়িয়ে গেছে তার সাথে আপনার বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ হবে রসুল সাহাসালাম এই সলাতের মাধ্যমে গোটা জাতিকে শিখিয়েছেন সলাত এমন একটা আশ্চর্য মাদক যে আপনি যদি আনাস রাজিল তাড়ু বলেন রসুল সাহাসালাম বলেছেন যে আল্লাহ সোমানা বলেছেন কেউ যদি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে আমি আল্লাহ সোমানা তারা প্রতিদিন তাকে পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই নেকি দিতে থাকব কত বড় কোম্পানি হলে কত বড় অফার হয় ভাবেন তো কেন আল্লাহ যে বলে দিয়েছিলেন হাদিসটা বলতে গিয়ে আল্লাহ সোমাতলা বলছে আল্লাহ আমি আমার কথায় নড়চর হয় না তোমরা পাঁচ ওয়াক পড়ো কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেবো কত ওয়াক পঞ্চাশ শক্তের নাকি তারপরে অধিকাংশ মানুষ জাহান নেবে কেন এরা নসিয়ত নেই শুনে কিন্তু বাড়িতে যেতে যেতে সব গাল গল্পে শেষ করে যায় হিন্দুদের হাতে যেত না এরপরে লুকমার একিম ছেলে কে বললেন যত ভালো কাজ আছে মানুষকে নসিয়ত করো ভালো কাজের কথা মানুষকে বলতে হবে মানুষকে বলতে হবে কেউ যদি ফজরের পর একবার সাহেদুল ইসলাম ফার পাঠ করে তাহলে সারা দিনের মধ্যে মরলে যান না কেউ যদি মাগরিবের পর একবার সাহেদুল ইসলাম ফার পাঠ করে তাহলে সারা রাতের মধ্যে মরলে যান না রসুল সাহাসালাম বলেছেন কেউ ইশার নামাজ জামাতে আদায় করলো আবার সারা রাত্রি ঘুমিয়ে থাকলো ফজরে এসে এসে জামাত ধরলো রসুল সাহাসালাম বলছেন সারা রাত্রি তাহার জোট পড়ার সমান নেই কি আমি 
সেই বান্দাকে দিয়ে দিলাম সুবহান আল্লাহ বিহামদিহি এবার খেয়াল করেন ভালো কাজের নসিহত আপনাকে আমাকে করতে হবে সমস্ত ভালো কাজের অন্যতম ভালো কাজ জান্নাতে যাওয়ার উপযুক্ত একটা ভালো কাজ হচ্ছে আর সদকাত মুরহান দান হচ্ছে দলিল দান হচ্ছে দলিল আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা যদি দাড়ি চেছে এক ওয়াক্ত নামাজ না পড়তেন তারপরও তিনি জান্নাতে যেতেন কেন আল্লাহ রাসূল তাকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন তাই না উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা একটা আশ্চর্যতম সাহাবী পৃথিবীর বুকে একে মজলিসে বসে সাতবার জান্নাতের সার্টিফিকেট পেয়েছেন সাতবার কেন পেছনে কারণ কি তারা ফ্রি ফ্রি ইসলাম মানেননি জান এবং মাল দিয়ে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার কাজে এগিয়ে গিয়েছে জান এবং মাল দিয়ে আপনারাও বক্তৃতা শুনেন সাহাবীরাও বক্তৃতা শুনত আপনি কি বুঝলেন সাহাবীরা কি বুঝেছে একটু খেয়াল করুন রসুল সাহাব নামাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন কোরআনুল করিম তেলাত করছেন আবু তালহার পেছন থেকে ছটপট করছেন কেন আল্লাহ রসুল দ্রুত সালাদকে শেষ করে না রসুল সাহাব যখন সালাদকে শেষ করলেন আবু তালহার তারু আল্লাহ রসুলকে বলছেন হে আমাদের প্রিয় রসুল আপনি কোরআনুল করিম তেলাত করতে করতে এক জায়গায় এইটা বললেন এর অর্থ আমি বুঝতে পারিনি রসুল সাহাম বলেন এর অর্থ হচ্ছে তোমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তুর মাধ্যমে তুমি জান না আল্লাহর কাছে কিনে নাও আচ্ছা আপনি আমি যখন পৃথিবী দেখেছিলাম টাকা পয়সা নিয়ে এসছিলাম নাকি ব্যাংক ব্যালেন্স কেউ এনেছিলেন গো এই এলাকার বংশীহার এলাকার এনেছিল কেউ টাকা পয়সা আচ্ছা এদিকে তো কবর দেওয়া হয় মানুষকে দেওয়া হয় না ওই কাফনের পকেট থাকে নাকি থাকে আসার সময় খালি হাতে যার সময় খালি হাতে এটা যেমন স্ট্যাটাস আসার সময় তো উলঙ্গ আসলাম একটা ঢাকার ব্যবস্থা আল্লাহ করে দিলেন ওই সাহাবি বলছে বললেন কি বলছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু দান করতে হবে জান্নাত পেতে গেলে টাকা কি আপনার বাপের নাকি টাকা কে দিয়েছে পরিশ্রম করলে কি টাকা আসে টাকা কি আল্লাহ দেয় না পরিশ্রম করে আসে আল্লাহ দেয় না যদি পরিশ্রম করে বেশি টাকা ইনকাম করা যেত সবচেয়ে বেশি টাকা ইনকাম কত ইনভার্টার শ্রমিকরা দেখেন নি সকাল থেকে সন্ধ্যা পরিশ্রম করে যায় করে যায় করে যায় দিনে এসে কে তার একশো টাকা দুশো টাকা তিনশো টাকা মজুরি আর একজন সাহেব এসি রুমে বসে একটা ফোন ঘুরিয়ে এক মিনিটে দশ কোটি টাকা ইনকাম করে টাকা দেওয়ার মালিক আল্লাহ আল্লাহর দেওয়া টাকা আল্লাহ রাস্তায় খরচ করতে হবে তবে এই জান্নাত সাহাবিরা এমন সুন্দর ছিলেন আল্লাহ রসুলকে বললেন যে আল্লাহ রসুলের মানে কি রসুল সাহাম বললেন এর মানে হচ্ছে এই যে তুমি সবচেয়ে প্রিয় বস্তু মাইনুদ্দিন আহমেদ বলে একজন ব্যক্তি তার বাবা মৃত বাবার জন্য সাজ্ঞা করলেন আল্লাহ সাল্লাহ বারিকালে আল্লাহ সোমনাতলার জন্য তোর বাবার জান কবরকে জান্নাতুল বাকির মতো যারা সুখে আছে তাদের মতো বানিয়ে দেন সবাই আল্লাহ আমিন তো আল্লাহ সোমনাত এই যে কোরআনুল করিম যে আয়াত তাদের করেছেন মিরাকল সব মিরাকল সঙ্গে সঙ্গে সাহাবির বোধগম্য হয়ে গেল আমাকে আমার প্রিয় বস্তুকে দান করতে হবে সঙ্গে সঙ্গে বলেন আল্লাহ রসুল মদিনার বুকে একটা বড় খেজুরের বাগান আছে প্রায় ছশো খানা খেজুরের গাছ রয়েছে আরবের মূল ব্যবসা কি খেজুর তো মূল ব্যবসা খেজুর কিলোমিটার পর কিলোমিটার শুধু খেজুরের বাগান আর বাগান আপনি গিয়ে যদি কুন্টাল কুন্টাল খেজুর খান আপনাকে কেউ মানা করবে না পড়ে থাকে একদম তো এই খেজুর এর বাগান আমি আল্লাহ রাস্তে দান করে দিলাম ওয়াজ করা লাগেনি নসিহত করা লাগেনি কি করেছে কোরআনুল করিমের তেলো আচ্ছরে 
তাবুকের যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে मुखनिश्रितानी ख्याल जुगान दी आज के छोट पैंट पड़ते कत बाड़ी ऊपर तुलते दान कर परिपूर्ण हो जाए नीदाति वक्त कौन सुमान अल्लाह भलो कथा सुन सुमान अल्लाह पढ़ते हैं मिशने गो पागला कत बार सालाम उत्तर देवे राग है माझे मध्य शिखी मैं देख अलहमदुल्ला भलो बसर कथा उमार दिल सैनिक संख्या तिर हजार पंद हजार सैनिक के तीन मास जब खावें पंद्रह हजार उट अथवा घोड़ा देवे দেখেন ভাবেন আবু বকর এতিম মানুষ টাকা নাই টাকা ছিল না বকর জান্নাত কিনেছে টাকা দিয়ে জান্নাত কিনেছে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি দাঁড়িয়ে আছেন আল্লাহর রাসূলকে এসে বলেন আল্লাহর রাসূল আমার যা ছিল সব দিলাম কি বলছে আমার যা ছিল আমি সব দিয়ে দিলাম महिला चारे क्ज कर लेट दिए ढुकते महिला बसिभाग महिला जहां नामी चार स्वामी कथा मेरे चलते महिला जानना जेको गेट दिए प्रवेश करते 
এবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন এমন কিছু পুরুষ হবে যাদেরকে জান্নাতের এই দিক দিয়ে ডাকা হবে ওই দিক দিয়ে ডাকা হবে সব গেট দিয়ে ডাকা হবে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন আল্লাহর রাসূল এমন কোন পুরুষ থাকবে কি আমাদের মধ্যে এমন কোন পুরুষ থাকবে কি যাকে জান্নাতে সব গেট দিয়ে ডাকা হবে সব গেট দিয়ে সম্মানিত করা হবে সব গেট দিয়ে তাকে অনারিন দেওয়া হবে এমন কোন পুরুষ থাকবে কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন আবু বকর ইউ আর ওয়ান অফ देम তুমি তাদের মধ্যে একজন সুবহানাল্লাহ ওয়া হামদিহি এ হচ্ছে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আল্লাহ রাসূল বললেন আবু বকর তুমি তাদের মধ্যে একজন কেন আজকে কে রোজা আছো আবু বকর বলছে আমি আছি আজকে কে দান করেছো বলে আমি দান করেছি আজকে কে তাহাজ্জুদ পড়েছো বলে আমি আর আমি যদি আপনাকে বলি একটাও নাই একটাও নাই তাহলে অন্যতম ভালো কাজ হচ্ছে আসাদ কাতু বুরহান দার হচ্ছে দলিল যতদিন এখান থেকে কোরআনের হাফেজ বের হবে যতদিন কোরআনুল কারীমের আওয়াজ আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে মুখরিত হবে গোটা ভুবন ততদিন আপনি কবরে শুয়ে শুয়ে নেকি পেতে থাকবেন আমি তাজ্জব হয়ে যাই ওই সব মানুষের কথা ভেবে যাদের অনেক জমি জমা আছে কিন্তু মৃত্যু প্রায় মানুষ হয় না এমন 60 70 বছর বয়স হয়ে গেছে তারপরও সেই জমিকে রেখে চলে যায় অথচ মাদ্রাসা মসজিদ ইত্যাদি ভালো কাজের জন্য তারা দান করে না অথচ আমরা সবাই জানি আপনার বাবার 10 বিঘা জমি আছে আপনার বাবা যে দিন মারা যাবে তার এক সপ্তাহ পর আমার কাছে ফোন যাবে মানে আমার মতো কোন ব্যক্তির কাছে ফোন যাবে গিয়ে বলবে শাইনুর ভাই তিন মন চার ভাই কটটুক করে পাবো বাবার কবরে মাটি শুকাইনি আপনি যা রেখে যাচ্ছেন সব আপনার ছেলে মেয়েদের ঝামেলা করা রাস্তা সৃষ্টি করে যাচ্ছেন আর আপনি যা দিয়ে যাচ্ছেন সব আপনার অ্যাকাউন্টে এখানে একটু স্বার্থপর হইন নিজের জন্য একটু স্বার্থপর হইন চেষ্টা করতে হবে নইলে মুশকিল তাহলে মানুষকে ভালো কাজের আদেশ করতে হবে আর দানের উপরে আর কোনো ভালো কাজ হতে পারে না একটু আগে দেখলাম যে ফ্যান কালেকশন হচ্ছিল মাদ্রাসার জন্য একটু ভেবে দেখেছেন ওই ফ্যানটা যতদিন চলবে যতদিন বাচ্চারা ওই হাওয়ায় পড়বে ততদিন বাচ্চারা আপনাদের জন্য দোয়া করতে থাকবে একবারে কন্টিনিউয়াসলি সাদকে জারিয়া থাকে বলা হয় আরবিতে কন্টিনিউয়াসলি আপনি মারা যাওয়ার পরে কবরে আপনার নেকি ঢুকতে থাকবে ঢুকতে থাকবে অথচ আপনি মারা গিয়েছেন এক কোটি টাকা খরচ করে যদি মিলাদ দেন তো 100% পাওয়া হবে বুঝতে পেরেছেন বেঁচে থাকতে দিয়ে দাও দিতে হবে লুকমান একিম ছেলেকে বললেন আমর বিল মারুফ ভালো কাজের আদেশ দাও এরপর বলেন ওন হাদিল মুনকার আরে বাবার কর্তব্য ভালো কাজের আদেশ আর মন্দ কাজের নিষেধ মন্দ কাজের নিষেধ টাইম কত হলো দেখেন তো টাইম কত হলো কটা 40 কটা অবধি চলে যাবে 10 টা বলুন না 10 টা বলুন তালু খেলা স্টার্টিং मानुष के दूरे रखो आज के फेसबुक विषय देख लूब भारत लगल एक नियमित नेशा करत सीगारेट खेत बीड़ी खेत তো বিড়িয়ার সিগারেটের টাকা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে এটা বাইক কিনেছি আপনিও যদি জোরদার টাকা বাঁচাতে চান খৈনির টাকা গুটকার টাকা বিড়ির টাকা যদি বাঁচান তা দিয়ে আপনি ইমারত তৈরি করতে পারেন এত টাকা আপনি অপচয় করেন এই জন্য তো আল্লাহ সুমাতলা বলছেন অপচয় করে হচ্ছে শয়তানের ভাই তাহলে সমাজে যদি অন্যায় কাজ হবে অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে কি করতে হবে দূরে রাখতে হবে আর এই দূরে রাখার জন্য দায়িত্ব আপনার আমার সবার গোটা জাতির জন্য সবাইকে এই কাজ করতে হবে সমাজে যে কোনো অন্যায় দেখলে আপনাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে রেসুল সাল্লাম বলেন কোন অন্যায় যখন সমাজে ঘটে হাত দিয়ে বাধা দাও যদি না পারো মুখের মাধ্যমে বলো যদি না পারো অন্তর দিয়ে ঘৃণা করো 
এটাই হচ্ছে তিন নম্বর শ্রেণীর ইমান তাহলে সমাজে যে অন্য কাজগুলো ঘটছে এক ছেলে মসজিদে খেলে টুপি না পরে সালাদ আদায় করে মুসল্লিরা খেপে যায় আছে না এমন মসজিদ টুপি না পড়লে খেপে যায় ওই লোকটা কোনোদিনও ছেলেটাকে বলে না যে বাপ দাঁড়ি কোথায় বুঝতে পারেন আমার কথা যদি আজকে সময় মতো দাঁড়ি কোথায় টুপি না পড়লেও নামাজ আপত্তি নাই দাঁড়ি না থাকলে আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসা হয় না কমপ্লিটলি ভালোবাসতে হলে পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করতে গেলে দাঁড়ি লাগবে দাঁড়ি ছাড়া কোনো ব্যক্তি যদি বলে আই লাভ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম হি যা চিটার কেউ যদি বলে আমি আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসি অথচ মুখে দাঁড়িয়ে নাই ওই ব্যক্তি চিটার যদি চিটার বলে কোনো শব্দ নাই আমরা প্রচলিত ইউজ করি তাই বললাম অন্যায় কাজ যদি সমাজে হয় এই অন্যায় কাজ আপনাকে আমাকে বাধা দিতে হবে এই যে কিছু কুলাঙ্গার মিলে দেশে আইনকে পাশ করে দিল সিএ সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এই যে এই ঘটনা ঘটালো এদের বিরুদ্ধে বহু মানুষ আন্দোলন করলো তবে যারা রেল স্টেশন জ্বালিয়েছে যারা সরকারের সম্পদ তথা আমাদের সম্পদ নষ্ট করেছে তাদের কথা আমি বলতে চাইছি না এরা মুসলমান হতে পারে না আমি তাদের কথা বলতে চাইছি না যারা শান্তিপূর্ণ ভাবে এই সরকারের বিরোধিতা করেছে বিভিন্ন মসজিদে মসজিদে কোনোতে না জেলা পড়েছে আল্লাহর দরবারে গভীর রাত্রে উঠে কেঁদেছে তাদের কথা বলতে চাই যে দেশে যখন অন্যায় ঘটবে আপনি তার বিরুদ্ধে কথা বলেন ক্ষমতা থাকলে হাত দিয়ে বাধা দেন আজকে যদি আমাদের নেতা মন্ত্রীরা কিছু কিছু মুসলমান নেতা মন্ত্রীরা আছে ভালো ক্যাটাগরির নেতা মন্ত্রীরা আছে এরা যদি সংসদ ভবনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারতো সঠিকভাবে তাহলে এই সি এ পাশ হতো না আজকে কিছু পাঁচাটা গুলাম পাঁচাটা কুকুর যারা তারা এই মুসলমানের নাম ধরে মুসলমানের লেবাস নিয়ে মুখে দাঁড়িয়ে নিয়ে মাথায় টুপি নিয়ে আজকে আমাদের জাতিকে কলঙ্কিত করে যাচ্ছে এদেরকেও চিহ্নিত করে ব্যবস্থা করতে হবে তাই তো লোকমান একের ছেলেকে বললেন বেটা অন্যায় কাজ যদি সমাজে দেখো তাহলে অবশ্যই সেই কাজকে তুমি বাধা দাও আপনার এলাকায় বিয়ে হচ্ছে আপনার ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে সাত দিন আগে ডিজে এসেছে ডিজে মানে করতে পারেন না মানে করতে হবে তাকে সে শুনল না এটা ছাড়েন আপনার মেয়ে আপনি কিসের দাওয়াতের কাজ করবেন আপনার বাড়িতে তো ঠিকঠাক ইসলাম নাই আপনার মেয়ে সকাল বেলায় উঠে টি শার্ট আর জিনসের প্যান্ট পরে টিউশনিতে যায় তারা ভাবে উই আর মডার্ন আমরা মডার্ন নিজের শরীরকে দেখে এরা নিজেকে মডার্ন হচ্ছে দাবিদার এই অন্যায় সমাজে ঘটে একটা ছেলে নামাজ পড়ত না রাস্তায় রাস্তায় বিড়ি খেয়ে বেড়াতো যখনই বুকে হাত বেঁধে আমিন জোরে বলে সোলাতে দায় করছে বিভিন্ন প্রান্তে তাকে কাফের ফুত দেওয়া হচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে ইহুদি খ্রিস্টানের দালাল অথচ সে খারাপ কাজ ত্যাগ করে ভালো কাজ দেখেছে কিন্তু সে আবার তার কাছ থেকে বিড়িয়ে চাই এ খাচ্ছে যে চাইছে তার বয়স সত্তর আর যে খাচ্ছে তার বয়স ষোলো সে একবারও খেয়াল করে না ভাবে না আমার কি আমার ছেলে তো নষ্ট হচ্ছে না ওর ওরটা যায় যাক তাহলে ওর বাপ তোমার তার কাছ থেকে চেয়ে খাবে ব্যাপার তো একই उत्तर दिए आज के মহিলারা কোরআন ছুঁয়ে পড়তে পারবে কি জিনা কোরআনুল করিম তার মধ্যে যেটা মুখস্থ রয়েছে এইটাকে সে আওড়াতে পারে রিসাইড করতে পারে সি ক্যান টাচ দা কোরআন সে কোরআন স্পর্শ করতে পারবে না সি ক্যান ক্যান নট স্পর্শ করবে না পবিত্র কালাম আল্লাহ সুমন তালার এই জরুরি অবস্থায় স্পর্শ করবে না কিন্তু যা জানে তা সে মুখে আওড়াতে পারে বা পাঠ করতে পারে অনেকে বলে সিটি গোল্ডে চুরি পড়ে নামাজ হয় না যদি সত্যি না হয় 
তাহলে কেন হয় না জিনা এটা মিথ্যা কথা সিটি গোল্ডের আপনার গোল কিনার সামর্থ্য নেই এমন কোন মহিলা নাই যে সিটি গোল পড়েই না প্রায় মহিলারা সিটি গোল পড়ে এইগুলো আছে যাদের খেয়ে দেয়ে কাজ নাই যারা কোরআন আনি খেয়েছে কিচ্ছে খাইনি বেলা পছন্দ করে তো এতক্ষণ সময় কি করে কাটাবো এই আজে বাজে কথা দিয়ে কাটাই আমি জানি না কতক্ষণ লেকচার দেওয়া হলো কোরআন আনিখের বাইরে কিছু বলেছি বলেছি অনেক বক্তা রয়েছে অনেক নাম করা করা বক্তা ওদেরকে যদি বলেন আধ ঘন্টা একটা টপিকের উপর বক্তি দিতে ওর চোদ্দ গুষ্টি পারবে না ওই সেই গরুর রচনার মতো এক ছাত্র গরুর রচনা শিখেছে বাদ বাকি কিছু শিখেনি তো এবার স্কুলে গিয়ে রচনা খেছে বন্যা 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 ফ্লড তো বলছে আমাদের এলাকা বিশাল বন্যা হয়েছিল বন্যার পর পলিমাটি জমেছিল প্রচুর ঘাস হয়েছিল একটা গরু বাঁধা ছিল গরুর চারখান পা গরু গৃহ বলে তো পশু এরকম অবস্থা তো এইগুলো হচ্ছে ফতোয়াবাজি অথচ রসুল সাল্লামের একটা হাতেই যদি তারা মেনে চলতো এসব কথা বেরোতো না আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আমার নামে কেউ যদি একটা মিথ্যা কথা বানিয়ে বলে তার থাকার জায়গা জাহান নাম খুব কঠিন কথা বলা মানে মুশকিল বক্তা দিয়ে জাহান নাম উদ্বোধন হবে সাবধান আপনার প্রতিষ্ঠানে দান ওসর জাকাত পাঠানোর কোন মাধ্যম সুব্যবস্থা আছে কি আমার সাথে যোগাযোগ করবেন ইনশা আল্লাহ কিছু কিছু বাচ্চা আছে যাদের ছেলে মেয়েরা পোশাক কিনতে পারে না বই কিনতে পারে না তো আলহামদুলিল্লাহ ওদেরকে কেনার ব্যবস্থা আমরা করে দিই বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দেয় তবে এক টাকাও এদিকে ওদিকে যাবে না ইনশাল্লাহ খেয়ানো হবে না ওদেরকেই পুরোটা আমরা দিয়ে দিই তার ব্যবস্থা আমরা করে দিই চালাচ্ছি এভাবে অজু করার পর মাথা থেকে ওড়না সরে গেলে অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে কি উলঙ্গ অবস্থায় অজু করে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন গুড়াক বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছেন তা অজু ভাঙবে না অজু ভাঙার সাথে ওড়না পড়া সম্পর্ক নাই অজুর সাথে কাপড়ের কোনো সম্পর্ক নাই তবে আপনাকে মাথায় ওড়না ছাড়া অপর পর পুরুষ দেখলে আপনি মহাপাপি অনেক বড় পাপ করলেন পাপের সাথে সম্পর্কিত যেমন খেয়াল করে দেখবেন অনেক মসজিদে যুবক রাগে জিনসের প্যান্ট বা এমনি প্যান্ট গুটাই কেন ওদের মাথার মধ্যে আছে নিচে থাকলে মনে হয় নামাজ হবে না জিনা নিচে থাকলে আপনি জাহান নামে যাবেন এটা বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ তবে ওই যে চুল তো ঢাকতে হবে অন্য সোনা সোলাত হবে না এটা ঠিক আছে পূর্ণাঙ্গ একদম ঠিক আসতে হবে কিন্তু অজু ভাঙার জন্য অন্য দায়ী নয় আপনি যখন ফরজ গোসল করলেন ওই ফরজ গোসলে আপনি সালাত আদায় করতে পারেন দিতে পারো অজু না করে অতএব অন্য পড়ার কারণ অজু ভঙ্গ নয় প্যান গুটানোর জন্য বা প্যান ছেড়ে দেওয়ার জন্য অজু ভঙ্গ হয় না তবে প্যান যদি কেউ টাকুন নিচে পড়ে সব সময় ওই অংশটুকু জাহান নামে যাবে মুসলিম শরীফ হাদিস নম্বর ওয়ান নাইনটি ফাইভ কবরে পাশ দিয়ে হাঁটার সময় একজন মহিলা কিভাবে কবর জিয়ারত করবে জিয়ারত মানে দেখা জিয়ারত মানে দেখা মহিলা যাচ্ছে কবরটাকে দেখবে দেখে কবর যে নির্দিষ্ট দোয়া আছে ওই দোয়াটা পড়বে আসসালামু আলাইকুম उभये क्षमा करुक देखें और हमारे देश की है सात बार दरुद एक बार कुल कथाय पे आल्ला जाने आज पर्त पाई ঈদের দিন ঈদগাহের মাঠে দুইবার জামাত হয় কি প্রথম ছেলেদের তারপরে মহিলাদের জিনা একসাথে করবেন আধিক্য যদি হয়ে যায় সেটা ভিন্ন কথা তবে একসাথে করবেন মানে ক্যাপাসিটি আউট অফ কন্ট্রোল হলে সেটা ভিন্ন কথা তবে একসাথে মহিলাদের জামাত হবে আর ঈদগাহে হাইজমাইলি মহিলারাও যাবে সলা দাদাই করবে না আর আলাদা ঘিরে রাখবেন ওইদিকে মহিলারা বসবে সারা মাস আপনাকে খাবার তৈরি করে দিল শাহারি রান্না করলো আপনি বাবুর মতো ঘুমিয়ে আছেন তিনটে থেকে শুরু করে ইফতারি রেডি করলো আপনি বাবুর মতো ইফতারি করে চলে গিয়েছেন মসজিদে এতগুলো হাড়ি এতগুলো থাল এতগুলো বাটি সব মেজে যে মেয়েটা ক্লান্ত হয়ে গেল তার জন্য কিছু নাই আল্লাহ তো ঈদের দিনে বহু ক্ষমা করেন মানুষকে তাই মহিলারা যাবে আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য খবরদার মহিলারা যেন ঈদগাহে না গিয়ে বাড়িতে বসে না থাকে মাইমুনা রাজিল্লাহ আনা বলেন রসুলাম বলেছেন শোনো তোমরা ঈদগাহে যাবে হায়েজ বালি হলে যাবে যদি কারোর উন্না না থাকে তোমার উন্না তাকে ধার দিবে যদি তাও না হয় এক উন্নতের দুইজন মিলে যাবে যেতে হবে
ক্ষমা পাওয়ার জন্য ঈদগাহে যেতে হবে তারপর ছেলে মেয়েকে আপনার প্রতিষ্ঠানে দিতে চায় দোয়া করবেন আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ আপনি দোয়া করবেন আল্লাহ সুবাহ কবুল করুক আর আছে এতক্ষণ যা শুনলাম আল্লাহ সুবাহ যেন আমাকে সহ সবাইকে আমল করা তৌফিক আদা করে সবাই আল্লাহ আমিন আমাদের মধ্যে যে অসুস্থ রয়েছে আল্লাহ যেন সে প্রদান করে আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক এই মাদ্রাসা থেকে আলেম তৈরি হয় এই মাদ্রাসা থেকে তোমার দিনের খাদেম তৈরি হয় এটা তোমার মাদ্রাসা তুমি সুন্দরভাবে মাদ্রাসাকে পরিচালনা করার ক্ষমতা দান করো আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক এলাকায় মহিলাদের জন্য আজকে কিছু বলতে পারলাম না তবে মনে হলো যেন বেশিরভাগ মহিলারা যা হারাতে ডুবে আছে বুরকা নেই তাদেরকে সঠিকভাবে তাদের দেহের মূল্য বুঝে আগামী দিনে বুরখা পড়া তৌফিক আদা করো আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক ভারতবর্ষের অবস্থা খুবই খারাপ সিএ এমপিআর আর এসব নিয়ে আমরা ব্যতিব্যস্ত আল্লাহ এই নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ দিলীপ ঘোষ এরা যদি হেদায়ত প্রাপ্ত হওয়ার মতো তোমার দরবারে এ থাকে তাহলে তুমি তাকে হেদায়ত দান করো আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক ডক্টর জাহির নায়ক আল্লাহ দেলোখের সাহায্যে যেন আবারও সমহিমায় দাওয়াতের কাজ করতে পারে আল্লাহ তুমি সেই তো অভিজ্ঞতা করো আল্লাহ আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরাকাত